Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீ இன்கார்னேஷன் ரீ இன்கார்னேஷன் அப்படின்னா மறுபிறவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க உண்மை தான் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் தன்னோட கடந்த காலத்தை பற்றி ஞாபகம் இருக்குது உலகத்தில் இன்னுமே சில குழந்தைகளுக்கு தன்னோட கலந் கடந்த காலத்தை பற்றி ஞாபகம் வரதாகவும் அவங்க கடந்த காலத்தில் என்னவாக இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க இப்படி பல விஷயங்களையும் அவங்க மிக துல்லியமாக சொல்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த நம்ம வீடியோலையும் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் சில உலகத்தில் இருக்க குழந்தைங்க அவங்க கடந்த காலத்தை பற்றி எப்படி சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கும் கடந்த காலத்தை பற்றி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்குதா இல்லை நீங்கள் இந்த ரீ இன்கார்னேஷனை நம்புகிறீங்களா அப்படின்னு கீழே கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற குழந்தையோட பெயர் வந்து சாம் டெய்லர்ஸ் இந்த சாம் டெய்லர் தன்னோட ஒன்றரை வயதில் அவருடைய தந்தை அவருக்கு டயப்பர் மாற்றி விட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தானும் அவரோட தந்தை பார்த்து சொல்கிறாரு தானும் உனக்கு இப்படி தான் நீ சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நானும் டயப்பர் மாற்றிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவருடைய தாத்தாவை பற்றின விஷயங்கள் அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி அடிக்கடி அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு முதல்ல யாருமே இதை நம்பவே இல்லை அவன் வந்து ஏதோ கேட்குற காதில் கேட்குற விஷயத்த தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் மிக துல்லியமாக சில சில விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கே அது நம்பக்கூடியதாக மாறி இருக்குது அப்படி என்னென்ன இந்த சாம் டெய்லர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் அந்த தாத்தாவிற்கு ஒரு தங்கை இருந்ததாகவும் அவர் கொலை செய்து தான் இறக்கப்பட்டார் அப்படி என்றும் அவருடைய மனைவியை பற்றியும் அதிகமாக இவர் துல்லியமான விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன வேலை பார்த்தார் இப்படி மிக துல்லியமாக சில விஷயங்களெல்லாம் அவங்க சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய பெற்றோரும் நம்ப ஆரம்பித்தாங்க அவருக்கும் ரீ இன்கார்னேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று இருந்திருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற குழந்த யார் அப்படின்னா சனாய் சூமலாங் இந்த சனாய் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்த ஆண் குழந்தை தாய்லாண்டில் பிறந்திருக்கு இந்த குழந்த தன்னை ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு அவருடைய மூன்று வயதில் அவர் பாட்டிக்கிட்ட சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய பெயர் புவாக்காய் அப்படின்னும் அவர் ஸ்கூலில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கும்போது ஒருத்தர் சுட்டு கொண்டுட்டாரு அப்படின்னும் அடிக்கடி சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் புவாக்காய் அப்படிங்கிறவரோட பெற்றோர்கள்கிட்ட தன்னை கூட்டிகிட்டு போக சொல்லி அழுதுகிட்டே இருக்குது அவருடைய பாட்டியும் ஒரு நாள் சமாதானப்படுத்தி சரி நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க போகிற வழியில் அவருடைய வீட் அதாவது புவாக்காய் அப்படிங்கிறவரோட வீட்டோட அட்ரஸ் எல்லாமே இந்த குழந்த மூணு வயது குழந்த கரெக்டாக சொல்லுது கரெக்டாக ஒரு வீட்டுக்கு போய் சேர்றாங்க அங்கே போனால் ஒரு ரெண்டு பெற்றோர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தா அவங்க புவாக்காயோட பெற்றோர் அவங்கக்கிட்ட அந்த பாட்டி விசாரிக்கும் பொழுது தான் தெரிஞ்சிருக்கு புவாக்காய் அப்படிங்கிறவர் ஒரு உயிரோட ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்காருன்னும் அவர் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஒருவர் சுட்டு கொண்டுட்டார் அப்படின்னும் அந்த பெற்றோர் சொல்லியிருக்காங்க இதை கேட்ட அந்த பாட்டி மிகவும் ஆச்சரியம் அடைஞ்சிருக்காரு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா கென்ரா அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை இந்த கென்ரா அப்படிங்கிறது ஒரு பெண் குழந்தை கென்ராவோட அம்மா கென்ராவுக்கு நாலு வயசாக இருக்கும்பொழுது ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் சேர்த்தி விட்டுருக்காங்க ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் போன சில நாள்லேயே அந்த ஸ்விம்மிங் கோச் கூட ரொம்பவே அட்டாச்சாக பழகி இருக்கு அவங்க அம்மா என்னென்னு தெரியாமல் இருந்திருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து கென்ரா அவங்க அம்மா கிட்டே என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா இந்த கோச் தான் தன்னோட அம்மா அப்படின்னும் அந்த கோச் வந்து அந்த குழந்த வயத்துலேயே இருக்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு நோயினால் அபார்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னும் சொல்லியிருக்கு அவங்க அம்மா ரொம்பவே குழம்பி போயிருந்திருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அந் கென்ராவோட அம்மா அந்த கோச் கிட்ட விசாரிக்கும் பொழுது கென்ரா பிறப்பதற்கு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கோச்சுக்கு அபார்ஷன் ஆயிருக்கு அதுவும் எதுனால அபார்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு நோயின் காரணமாக அபார்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது இதை கேட்ட அவங்களுடைய அம்மா ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற குழந்தையோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் இந்த ஜேம்ஸ் தன்னோட நாலு வயதில் அவங்களுடைய பெற்றோர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தன்னை ஒரு பைலட் அப்படின்னும் தான் வேர்ல்ட் வார் டூ அதாவது உல் இரண்டாம் உலக போரில் நானும் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை அவங்க பேரண்ட்ஸ் பெருசாக எடுத்துக்கல போக போக தான் தெரிஞ்சுது அவர் தூக்கத்தில் அதாவது தூக்கத்தில் வர கனவில் என்ன கத்துறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் ஆன் ஃபயர் ஏர்கிராஃப்ட் கிராஷ் இப்படி கற்றுக்கிட்டே இருந்திருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாலு வயது குழந்த ஏர்கிராஃப்ட் பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் துல்லியமாக சொல்லிகிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு நாலு வயது குழந்தை வ
அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குழந்தை தன்னோட கடந்த காலத்துலேயும் அதோட பேர் ஜேம்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு கடைசியில் சர்ச் பண்ணப்போ தான் தெரியுது உண்மையானுமே வேர்ல்ட் வார் டூவில் ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பைலட் இருந்தார் அப்படின்னும் ஏர் கிராஷ்னால் அவர் பசிபிக் ஓஷனில் இறந்துட்டாரோ அப்படின்னும் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யார் அப்படின்னா ரயான் ரயான் தன்னோட நாலு வயதில் அவங்களுக்கு அடிக்கடி நைட் மேஸ் வருமா அவரோட ஐந்தாவது வயதில் அவரோட அம்மா கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் வேறு ஒருத்தரோட மகன் அப்படின்னும் தன்னை அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் விட விட சொல்லியும் அழுதுகிட்டே இருந்திருக்காரு அவர் தன்னோட வீடு அப்படின்னு எதை குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் ஆமாங்க ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியை அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுதுன்னா தன்னை ஒரு ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஏஜெண்ட்டாகவும் அவருக்கு பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் அதாவது செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே தெரியும் அவர்களெல்லாம் அவரோட நண்பர்கள் அப்படின்னும் சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அவர் சொன்ன தகவல் எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருந்தனால அவரோட அம்மா என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஒரு குழந்தையோடைய இமேஜின் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்காது இதில் ஏதோ உண்மை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு லோக்கல் லைப்ரரியில் போய் ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றின புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிக்கிறாங்க அதில் பார்த்தா அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மையாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க புக் படிச்சுட்ருக்கும்போது ஒரு பேஜை காட்டி இது தான் தான் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அந்த பிக்சரில் இருந்தது யார் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்ததுலாம் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த பிக்சரில் இருந்தவரோட பேர் மார்டி மார்டின் என்றும் அவர் நைட் ஆஃப் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னும் தெரிய வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாலு வயசு குழந்த அந்த மார்டி மார்டின் எத்தனை தடவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவருக்கு எத்தனை அண்ணன் தங்க இருந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாமே டீட்டெயிலாகவும் சொல்லியிருக்கு இந்த ரீகார்னேஷனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த இந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அடுத்து வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் காய்ஸ்